നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടോപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലെ മെയ് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാഹചര്യം അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിയോ മാത്രം വെച്ച് ഇവിടെ ക്ലാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ചികിത്സയ്ക്കായി ടാറ്റ പ്രോജക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് സഹായ പ്രോജക്ട് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഹോസ്പിറ്റൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ചികിത്സയ്ക്കായി ടാറ്റ പ്രോജക്ട് ലിമിറ്റഡ് സഹായത്തോടെ ഹോസ്പിറ്റൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് കാസർഗോഡിലെ തെക്കിൽ വില്ലേജിലാണ് എവിടെയാണ് കാസർഗോഡിലെ തെക്കിൽ വില്ലേജ് അഞ്ഞൂറ് ബെഡുള്ള ഹോസ്പിറ്റലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ബെഡുള്ള ഹോസ്പിറ്റലാണ് കാസർഗോഡ് തെക്കിൽ വില്ലേജിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇനി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണമായ വൈറസ് ഏതാണ് സാർസ് കോ ടു ഏതാണ് സാർസ് കോ ടു ആണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീന് കാരണമായ വൈറസ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൊറോണ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേര് സാർസ് കോ ടു ആണ് ഈ അടുത്ത് മഹാശിലാ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗുഹകൾ കണ്ടെത്തിയത് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് മഹാശിലാ കാലഘട്ടം അഥവാ മെഗാലിത്തിക് ഇറാ കേ ഇറാ കേവ് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിലെ ചെറുതോണിയിലാണ് ഈ അടുത്ത് മഹാശിലാ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗുഹകൾ കണ്ടെത്തിയത് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് ഇടുക്കിയിലെ ചെറുതോണിയിലാണ് അതായത് മെഗാലിറ്റിക് ഇറാ കേവ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പം അതുകൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോലെയുള്ള എക്സാംസിന് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കുമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത് നോക്കാം യു എസ് എയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസ് ആണ് യു എസ് എയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് യു എസ് എയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസ് അദ്ദേഹം വളരെയധികം വാർത്താ പ്രാധി പ്രാധീന്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതായത് ഇവർ എപ്പോഴും തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ന്യൂസ് കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഇപ്പോഴും ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഈ അടുത്ത ഏത് രോഗത്തിൻ്റെ നിർമ്മാർജ്ജന സ്മരണയായി സ്മരണയ്ക്കായിട്ടാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഈ അടുത്ത് ഏത് രോഗത്തിൻ്റെ നിർമ്മാർജ്ജന സ്മരണയ്ക്കായിട്ടാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് വസൂരി അഥവാ സ്മോൾ പോക്സ് വസൂരി അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സ്മോൾ പോക്സ് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തതിൻ്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷികമായിരുന്നു ഈ വർഷം എത്രയായിരുന്നു നാൽപ്പതാം വാർഷികം അപ്പോൾ അതിനോടുള്ള ഒരു സ്മരണയ്ക്കായിട്ടാണ് യു എൻ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതുൽ ഹാരെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജനായ യു എൻ ഓഫീസറായിരുന്നു അതായത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഒരു ഓഫീസറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരക സൂചകമായിട്ടുമാണ് ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മളോട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ആരോടുള്ള ആദര സൂചകമായിട്ടാണ് ഈ അടുത്ത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വസൂരി നിർമ്മാർജ്ജന സ്മരണയ്ക്കായിട്ട് പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആരുടെ ആരോടുള്ള ആദര സൂചകമായിട്ടാണ് അതുൽ ഹാരെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുൽ ഹാരെ അദ്ദേഹം യു എന്നിലെ ഒരു ഓഫീസറായിരുന്നു അടുത്ത് നോക്കാം യു എൻ വസൂരി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് യു എൻ വസൂരി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മെയ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മെയ്യിലാണ് യു എൻ വസൂരി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇനി ഈ ക്യാമ്പയിൻ വസൂരി നിർമ്മാർജ്ജന ക്യാമ്പയിൻ യു എൻ ആരംഭിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷമാണ് വസൂരി പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഈ പറയുന്ന യു എൻ വസൂരി നിർമ്മാർജ്ജന ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത് പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മെയ്യിലാണ് വസൂരി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അടുത്ത് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപിക്കുന്നത് ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഞ്ചു തരം വൈറസ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഏത് ഓർഗനൈസേഷനാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻ്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി പൂജപുര ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഞ്ച് തരം വൈറസ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻ്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയാണ് പൂജപുര മുപ്പതോരം സോറി
അടുത്ത് നോക്കാം ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്രസേതുവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആദ്യ കപ്പൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്രസേതു നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഓപ്പറേഷനാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആദ്യ കപ്പൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് മെയ് പത്ത് ഞായറാഴ്ചയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഐ എൻ എസ് ജലാശയ അതുപോലെ എം വി അറേബ്യൻ സി ഐ എൻ എസ് ജലാശയം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാലിദ്വീപിൽ നിന്നാണ് ഐ എൻ എസ് ജലാശയം മാലിദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വില്ലിംഗ്ടണിലെ സാമുദ്രിക ക്രൂയിസ് ടെർമിനലിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് എവിടെയാണ് വില്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡിലെ സാമുദ്രിക ക്രൂയിസ് ടെർമിനലിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഐ എൻ എസ് ജലാശയം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എം വി എം വി അറേബ്യൻ സി എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യക്കാരെയുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്രസേതുവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആദ്യ കപ്പൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് മെയ് പത്തിനാണ് ഐ എൻ എസ് ജലാശയയും എം വി അറേബ്യൻ സിയുമാണ് ഇന്ന് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഐ എൻ എസ് ജലാശയ എവിടെയാണ് എത്തുന്നത് വെല്ലിംഗ്ടണിലെ സാമുദ്രിക ക്രൂയിസ് ടെർമിനലിലാണ് അതുപോലെ ഈ ഐ എൻ എസ് ജലാശയ എവിടെ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് എത്തിക്കുന്നത് മാലിദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് അതുപോലെ എം വി അറേബ്യൻ സി എവിടെ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് എത്തിക്കുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് എം വി അറേബ്യൻ സി എത്തിക്കുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം മദ്യം ഓൺലൈനായി ഓൺലൈൻ വഴി നൽകാമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് മദ്യം ഓൺലൈൻ വഴി നൽകാമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ അവരൊരു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിധിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അവരൊരു അഭിപ്രായമായിട്ട് വാക്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിച്ചത് അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെതേഡ് സുപ്രീം കോടതി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം ആറ്റമിസ് അക്കോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റമിക് ഉടമ്പടി നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ആറ്റമിസ് അക്കോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റമിക് ഉടമ്പടി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതല ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന ആറ്റമിസ് അക്കോർഡ്സ് എന്തിൻ്റെ ആയിരുന്നു ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതല ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ആറ്റമിസ് ഉടമ്പടി ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ യു എസ് ഇപ്പോൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രംപ് ഭരണകൂടം കൈക്കൊള് കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ആർട്ടമിസ് അക്കോർഡ്സ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയായ ആർട്ടമിസ് അക്കോർഡ്സ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതല ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പുറത്തു വന്ന ഇന്ത്യൻ രജിസ്ട്രാർ ജനറലിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ശിശുമരണ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫാൻറ്റ് മോർട്ടലിറ്റി റേറ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് നാഗാലാൻഡ് ശിശുമരണ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം നാഗാലാൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്കനുസരിച്ചാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പുറത്തു വന്ന ഇന്ത്യൻ രജിസ്ട്രാർ ജനറലിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ശിശുമരണ നിരക്ക് അഥവാ ഇൻഫാൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം നാഗാലാൻഡ് ആണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ശിശുമരണ നിരക്ക് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഈ സെയിം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പുറത്തു വന്ന ഇന്ത്യൻ രജിസ്ട്രാർ ജനറലിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ശിശുമരണ നിരക്ക് ആയിരത്തിൽ എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അടുത്ത് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പുറത്തു വന്ന ഇന്ത്യൻ രജിസ്ട്രാർ ജനറലിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്ക് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ശിശുമരണ നിരക്ക് ആയിരത്തിൽ എത്രയാണ് ഏഴ് കേരളത്തിൽ ആയിരത്തിൽ ഏഴ് ശിശുമരണമാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശിശുമരണമാണ് നടക്കുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പുറത്തു വന്ന ഇന്ത്യൻ രജിസ്ട്രാർ ജനറലിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ജനന നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ബീഹാർ ജനന നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയത് ബീഹാറാണ് അതുപോലെ ശിശുമരണ നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയ സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് ശിശുമരണ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നാഗാലാൻഡാണ് ഏറ്റവും കൂടിയത് മധ്യപ്രദേശാണ് എന്നാൽ ശിശു ജനന നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ് ബീഹാറിലാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പുറത്തു വന്ന ഇന്ത്യൻ രജിസ്ട്രാർ ജനറലിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ജനന നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയ സംസ്ഥാനം ബീഹാറാണ് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതി
വെച്ച് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പറയാം അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് അത് എഴുതി വയ്ക്കുക അതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുക കുറെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം പഠിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ബുക്കായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെയിലി പഠിച്ചു പോവുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ